Í þessu myndskeiði verður farið í gegnum það hvernig hægt er að láta Excel reikna hæðstu og lægstu gildi talnasafns og ákvarða síðan út frá þeim hvernig safninu er raðað í flokka. Í framhaldi að því verður sýnt hvernig hægt er að nota frequency aðgerðina til að láta Excel finna tíðnina fyrir safnið. Að lokum verða upplýsingarnar notaðar til að teikna stöplarit. Og við byrjum á því að finna lægstu tölu talnasamsins með því að nota skipunina mín. Við merkjum sopnið, lokum sviga, ítum og enter og sjáum að lægsta talan er 34,5. Hæðstu töluna finnum við með því að nota skipunina max og við merkjum talnasafnið, lokum sviga og sjáum að hæðsta talan er 36,4. Þegar við finnum talna byl á þennan hátt, þá getum við notað upplýsingarnar til að ákvarða þægileg talna byl á talnasafnið okkar. Ég hef ákveðið að setja upp þannig að það séu tæplega tvær tölur á milli hvers byls. Byrja með lagstu töluna á 34,5 og tel upp í 36,4. Næsta tala verður 36,5 og er það gert með það í huga að Excel tví telja ekki tölurnar. Við endum á 36,4 og byrjum á 36,5 og þannig vinn ég niður talnabilu mitt. Enda síðan á hæðstu tölunni. Þegar ég reikna tíðnina þá verð ég að byrja á því að ná mér í endapunktana að því að þeir eru partur af því að láta Excel skilja hvernig ég vil láta hann telja í safni mitt. Slæð þá inn og þegar ég komi tvær tölur, þá get ég látið Excel halda áfram að telja niður í það sem ég vantar. Að því loknu verð ég að merkja dálkabilið sem að ég ætla að nota og skrifa inn skipunina frequency eða fyrstu staðina þá kemur upp skipunin og ég get því smelt. Núna merki ég talnasafni mitt. Setinn sem ég komu til að greina milli og segi henni að næst vil ég láta hana vita af endapunktunum sem hún á að nýta sér. Loka sviganum og til þess hún telji alveg niður fyrir mig öll byli mín þá verð ég að íta á Ctrl, Shift og Enter. Og þá gefur hún mér talningu á byli mín. Ef ég vil vita hversu marga tölur ég var að vinna með þá get ég farið í átasöm, ítt á enter og ég sé að þetta eru 120 tölur sem er í safninu mínu. Miðpunkt er ég hugsum að nota til þess að setja inn á myndriti mitt og ég læt Excel reikna hann fyrir mig. Til þess að finna miðpunktin þá gef ég skipunina jafnt og svíi og svo hreinlega leggi saman 34,5 plús 36,4, loka sviga og deili með tveimur af því að miðpunktur er ekkit annar en miðjan eða meðaltalið á þessum tveimur punktum. Þetta þarf að gera niður öll bilin en það sem ég ætla ekki að eða tíma okkar í það að þá ákveð ég að vera búin að því og byrta bara tölurnar. En alls þar sést að ég legg saman tölurnar mínar og deili með tveimur til að fá þessa miðju eða meðaltal talnabilsins. Þá ætlum við að gera myndritið og til þess að gera það að þá þurfum að velja hvað það á að miða við og ég ætla að láta nota tíðnina. Förum í insert, veljum okkur hér súlurit sem að ég þarf síðan að fara í quick layout og breyti í stöplarit. Ég vil láta ásana eða bilin á milli súlunana sjást þannig að ég verð að fara í format, shape outline og vel mér að hafa svarta línur á milli. Mig langar að breyta tölunum á x-ásnum, ég vil ekki láta hann að telja 1, 2, 3, heldur vil ég fá miðpunktin inn. Og til að gera það, 
þá hægri smelli ég á, vel hérna select data, ætla að gera edit á það og ég vel hér miðpunkts tölurnar. Ítti ok og þá sé ég að hún er búin að ég að byrta þær án aukastafs sem að ég veit ekki akkur hún ætlar að láta svona við mig. Þarna kom það. Einhver smá svona tiktorur í henni. Um, titlana getum við nefnt og ég ætla að kalla þenna punkt eða þennan x-ásinn vil ég kall merkja sem tíðni y-ásinn vil ég bara kalla talnasafn og fyrir sögnina ætla ég að hafa líka talnasafn Við viljum kannski láta sjást í hérna línur eða annað hjá okkur. Við getum leikið okkur hérna með alls konar möguleika sem að hún býður sér upp á. Býður okkur upp á. Viljum við hafa einhverja sem sagt línur utan um þetta. Hvernig viljum við verk þetta? Automatic. Hvernig viljum við hafa litin okkar? Viljum við hafa þetta einhvers konar annars konar liti á safnin okkar eða myndritin okkar? Hér getum við bætt við öðrum upplýsingum ef við viljum. Við viljum til dæmis hafa línurnar hér. Þessa að takka hér getum við nota til að sína okkur ímsar upplýsingar, til dæmis hvernig ég vil nota data labels. Eða hvort ég vil ég ekki hafa þær, vil ég hafa titil, vil ég ekki hafa titil. Hvernig er þetta að tala safn? Það er hægt að leika sér líka dóldi með fyrirsagninar og hvað við köllum ásana. Það er hægt að ráða hvað við látum þetta standa. Við getum stækka letur, minka það, feitletrað, skipt um leturgerð og haldið þannig áfram þanga til að okkur finnst myndritið okkar orðið flott eða eins og við viljum hafa það. Það eru miklu möguleikar í bóði og það er um að gera að leika sér og leifa sér dóldi að þykta í þessu. Þannig læri maður best á hvernig möguleikar eru í bóði í forritinu. Þannig að safnið okkar komið, búin að finna tíðni, við fundum miðpunkt, hæðst og lægsta gildið og lokum settum við upp í stöplarit og lékum okkur aðeins með það.